爸爸，嗯，妈妈怎么了？隔壁幺幺幺弄拆迁了，我们这儿幺幺三没有，失落了。刘总，去下面打水，我一会儿洗菜。好。没事没事，哎，走吧走吧走吧，我来收拾啊，岁岁平安，哎，啊，看看你手没破吧？这只手，五楼偏门连夜雨，倒霉。趁热吃吧，刚刚让老板给你们握了两个蛋。吃吧，啊。我想吃。天哪，把热冰箱还坏掉，冰箱里那些东西，明天肯定就臭了。我本来想着到隔壁王阿姨家里冰一点，他们家冰箱也冰满了。这下好了，只能吃一点买一点。哎呀，提起干年。过的什么日子？妈妈，这都是个意外，反正现在一时半会儿也拆不了，要不然就先把家里修一修，要不然总发生这样的事儿，哪受得了啊？修一修，修一修，你知道修房子多少钱吗？漂亮的刚，修修也修，早就修，到现在。教练现在到底怎么样了，妈妈？明知故问的，好不好？再考虑考虑啊！我真是后悔，我一冲动说的那些话，惹人家生气。欢欢，妈妈知道你心里头还是放不下家良的，妈妈。你没有说错话，还有，我跟你说了多少遍了，我现在跟新家没有半点关系了，能把自己，能脑子灵灵挺好吧？半点关系，半点关系。你要知道，你嫁给新家良以后，你就不用住，这这就，今天这里坏，明天那里破的破房子了。我首先声明啊，我不是为了自噶，我是为了侬好，为了侬好过上好日子。我反正随便，我习惯了，对吧？我跟着你爸住在这破房子里三十多年了，在这三次招待前面转来转去，我已经习惯了。我图什么？我不就是图我的女儿，我的孩子？够了，妈妈。装修队我去找，别的事情你不要操心了。家里房子的事情，我会想办法解决的，好吗？你解决，你解决，你能解决什么？你解决也就解决一下子，你解决不了一辈子。你现在赚多少一个月呀？你干一辈子也买不起楼下那个一个卫生间，你知道吗？你现在放弃新家量，还能从头开始吗？你三十嘞。都快要成生意了，妈妈，你怎么说了说就绕回来了？妈妈，你们别这样说姐姐。好了好了，女儿说了，装修队她来找，她这么做已经很好了。你呢，不要受了一点小惊吓，啊，碰到一点事情，总是胡思乱想。哎呦，好像。那不要个人，我晓得，是我胡思乱想，好吧？你们好。你们买家，你们一家人啊，三个姓麦的，高洁、清高啊，光彩的嘞，就我俗气，好不好？哎呦，哎呦！你妈呢？主要是因为这个房子动迁，迁不了了，所以她心里就不舒服。
讲来讲去啊，都怪我，怪我没本事，让你们大家跟着我受委屈。啊。不是的，爸爸，这怎么能怪你呢？跟你没有关系的。小枣，你在这里陪陪爸爸，去找找妈妈。嗯。是我错了，我不该说那么重的话，别生气了，好不好？哎呀，妈妈，我怎么能不生气呢？我怕就怕我吊着这口气，我要是松下来，我就会送一辈子，我们家就没指望了。我认命，我认命过这样的日子，可你不行啊。你得过好日子，妈妈。我不觉得现在我的日子过得有什么不好的。反正你们在哪，我就在哪嘛。那房子坏了，我们就修，慢慢修，总能修好的。只要我们一家人都在就好。修修修，你修得了一时，你修得了一辈子啊。好了，你走吧，不要横着我。冰箱什么时候能送到呀？哦，啊，行，那麻烦您尽快一些。好的，谢谢。锦旗三百，血族体重两千，税后一千八。你给我发这个钱什么意思啊？我也想给家里出份力啊。你才工作几天啊？你哪来的钱啊？以前当家教子啊，怎么样？是不是很对得起我这个万事趁早的名字？我现在这还有钱呢，你别打肿脸充胖子，赶紧给我收回去、哎。行了，姐，你们能不能别这样啊？好事情当我是透明，坏事情还当我是透明，那我还是不是这个家的一份子了？反正现在房子拆不了，不就是装修的一点费用吗？而且你也存不下什么钱，就让我出点力吧。再说了，从前你也没少给我零花钱，你要是不用的话，就先帮我存着，到时候加上利息一起还给我。行吧，那姐姐就不跟你客气了，这钱我先收下了。睡觉了。爸爸，今天怎么是你做早餐啊？嗨，你妈昨天晚上睡得晚，让她多睡会儿。今天啊，我给你们露一手。来来来，吃不着吃啊！哎哎，欢欢，来来来，赶紧做早饭。今天这个小笼包可好吃了，皮薄，馅儿大
一口咬下去，一煲汤，哎呦，先吃先的来，眉毛都掉下来了，赶紧的。爸爸，我来不及了，那个我今天会把装修公司给敲定，然后呢会有几个方案，到时候你们选一下啊。哎，等等，我跟你一起走。哎，走吧走吧，等等。一人一袋，路上趁热吃。你妈昨天晚上嘱咐过的，哎，知道了，两手准备，走了，爸爸。哎呀，那就我吃吧。夏总，你今天晚上不用提早下班的，我离得近，你千万好好工作，别因为这个影响到自己的工作啊。知道了，姐。这个你拿着吃，路上注意安全啊。你也是。王先生，让您久等了。怎么才来呀？哎，你说，外卖不准送上来，非得让人下楼拿。我花这么多钱住你们这公寓的人，是拎得起这么重东西的人吗？实在抱歉，王先生，外卖不让上楼是为了保护客户的隐私还有安全。另外，我们管家可以代送上门的。麦成欢是吧？哦，对的。你是在教我做事了？不是的，王先生，给您造成不便，我深表歉意。我现在马上通知保洁人员前来清洁。四幺二，赶紧上。就等。哎，你们保洁到底什么时候能来啊？我这朋友马上就要来了啊！这地上东西，还有这些味儿，你不在这，你不是有手吧？你弄啊。没问题。我只是觉得用手帮您清洁没有那么仔细，我先帮您迅速的清洁一下，一会儿保洁人员再给您进行二次清洁。这点。你，辛先生，辛先生，我现在正在上班。如果你有事的话，请在楼下等我，谢谢。这位先生您好，我给你转一万块钱，你不要为难他。你，你这是拿金钱侮辱我？你们不好意思，王先生，辛家亮，请你不要捣乱，赶紧走。两万。让我和他单独待一会儿。辛家亮，成交。谢谢。我没有打扰你工作啊，我们是商量好了，双方都同意的。我建议你把刚刚的冤枉钱要回来。当然，如果你想当这个冤大头的话，那我也没有意见。你的你都这么说了，我一会儿就去要，那不能当这个冤大头。辛先生，你今天来找我，到底有什么事情吗？法官，我今天是来道歉的。我爸在医院把我和我姐臭骂了一顿，我觉得骂得好。这段时间，我想了很多很多。我再次向你保证，你要尊重我给你尊重，你要支持我给你支持。你指东，我绝对不往西，我一定会好好珍惜你的。辛家亮。我们已经分手了，现在没有任何关系，所以你不需要跟我道歉。月达跟德山闹掰了，我们又找了一个其他的酒店合作，他们管理层还缺一个对接口，我推荐了你。月薪三万，能不能考虑一下？
辛家亮这小子怎么阴魂不散呢？这干嘛呢？这舔个脸又在这求复合呢？哎，你就不怕回头麦成欢心一软又跳这火坑里啊？这时候你还不赶快英雄从天而降，救美人于水火之中，你还等什么呢？都这么久了，你还不了解他？他这个人内心坚如磐石。外表裹着层棉花，看似好拿捏，实则主意比谁都拿得定。他不会回头的。的确，我家最近确实遇到一些困难。这份工作，比以往任何时候都具有诱惑力。这样子，我终于做对了一件事。但我不是以前的麦成欢了。与其背着关系户的名头，坐在光鲜的办公室里，我宁愿靠自己的双手，勤勤恳恳的赚钱。嘉亮，无论你今天是因为什么理由来给我递的这份工作，是你父亲对我的认可也好，还是你自己对我的愧疚也罢，我都会拒绝。我也根本不需要。我们已经分手了，还请你以后。不要再来找我了。老板，我吃火锅喜欢吃麻酱的，还是甜口的，你知道吗？关我什么事？明明可没什么事，我压根儿就不喜欢吃火锅，还是甜口的。我跟了你这么多年，你这点都不清楚，真是。认识麦成欢才几个月呀，怎么钻人家肚子里了？就这么了解人家？嗯、我的意思是说，万一麦成欢他真是需要人帮助呢？你这个做哥哥的就准备这么作弊上官了？闭嘴！开完会，送我去养老院。呜、哦，害羞了这是，准备让奶奶代为出手？怎么话这么多？这个价格能不能再低一点呀？已经很便宜了，谁是主仆过的？您放心，我们给麦小姐您的全部都是最低价。我知道的哈，但是有没有受伤啊，兄弟？我没事，你车没事吧？我这车没事，你人没事就好。进去啊！哎呦，怎么这么慢呀？那个女士，不好意思啊，我我刚出了点意外，耽误了几分钟。那个您您别给我差评啊！哎，车都洒了，你看看。那个，对不起，我我刚刚没看见，要不然多少钱我我赔付给您行吗？啊，行行，算了算了，就这么着。啊，谢谢啊，啊，不好意思啊。姐，怎么这么早就回来了？姐，你这眉毛再紧都能夹死蚊子了。别愁了，我最近呢接了个大单，月底就能结案，万把块应该是有了的，我们就姐弟齐心，没有过不去的坎儿啊！哎，不是，我
物。上次家里发大水，我请假回家，结果那个罗明礼故意找茬。我想着再干下去也没什么意思，索性就给辞了。姐，新工作我已经在手了，送外卖呢，那就是临时先应个急，你别担心我。受了这么多委屈，怎么都不跟我说一声？这也没什么稀奇的。职场嘛，我们这些上学的不就是给他们上班的磨刀子吗？哎，我这也算是提前体验了一下职场风云。我问你，你这一天跑了多少单？没多少单。别骗我了，我都上网查了。如果要跑到兔耳朵，你这一天跑到腿都得抽筋了。行啊，姐，挺专业啊，这都懂。什么？现在知道疼了，有困难就得张嘴。之前怎么说的？如果你遇到困难了，肯定你会张嘴告诉我的。你的嘴呢？长到哪里去了？这些其实也没什么。好歹我的简历上也有了方圆律所的实习经历，总比什么都没有强吧，姐。你别把什么责任都往自己身上揽，能不能让我帮你分担一些呢？哎，我也是卖家的儿子吧？你总是这样的话，我很没面子的，我很没有存在感的。小早，姐姐做的不如你，远远不如。姐，你怎么了？没什么。我今天跑了九十单，昨天跑了一百零一单。我坦白，你也不许再瞒着我。辛家亮今天找到我了，说给我推荐了个职位。只要我软骨头答应了下来。就不用再面对那些奇葩的客户，也不用再对他们点头哈腰，更不用再意那一个月两千块钱的奖金，好像所有的问题都可以迎刃而解了。可是你没答应吧？我就想啊，我们家现在是这样的情况。你都累成这样了，我还在这儿清高的端着，我都觉得我自己矫情。你说骨气能当饭吃吗？不能。姐，你要是答应了，我才要吐槽你。打人一巴掌再给一甜枣，这伤害性不高，但侮辱性极强。我们家。条件是不怎么样，但也犯不着那样吧。那要是时间长了，习惯了，没有脊梁骨了，那那以后说不定连大声说话都不敢了。唉，我们小早长大了，现在安慰起我了。你说本来应该我照顾你的，我这个当姐姐的，实在是太不应该了。哎，姐，你就说我说的对不对吧？对，果然是当律师的，听得我神清气爽
一点负罪感都没有了。你就放心吧，我们家有刘女士的锅铲、老爸的车轮子，还有我的双腿和利嘴，再加上姐姐不服输的精神，没有什么坎是过不去的。我想好了，我们一起努力，先把这个老房子装修好，再一起买一套新房子给爸爸妈妈住。我来攒首付。哎，我还每个月的房贷。说的好像我们已经有钱了似的啊！一定会有的。哎，对了，我这个送外卖还有受伤的事情，先别告诉爸爸。放心吧，我也不傻。把这贴上。嗯。还疼吗？不疼了，好多了。奶奶，尝尝。嗯哼。哎呦，这鲜肉月饼，一只就等于四碗米饭的热量，我可受不了。哦，我看是老字号，排了一个多小时队才买到，没想到您不喜欢。你呀，在山里折腾了那么久，你好好的养病，多喝水，别老惦着我。我是不是想多陪陪奶奶您吗？哎，你呀，不要藏着掖着，说，找我什么事儿？奶奶真聪明。您交给我的任务，可能要歇菜了。哦，说来听听。麦成欢，他家里水管炸了，发了大水，我看他也挺不容易的。奶奶，你要不帮个忙？哎呦，这孩子这么大的事儿都不跟我说一声。陈欢，家里的事儿要奶奶帮忙吗？这个孩子真是……哎，不对呀，你住的离他那么近，为什么要舍近求远来求奶奶出手呢？他对外坚守自我，我想对内也许会有缝隙。哦，他拒绝你了？那没有，是我知道。如果我出手，他会拒绝我，所以我才来找您帮忙。嗯，谢谢奶奶，家里的事情都已经解决了，不用担心。看吧，我就知道他会这么说。陈欢啊，天生要强，放心吧，他自己能解决。你能够来找我，已经是有很大的进步了。看来这次游山玩水还是挺不错的哟。我，毕竟他是我的任务，是您对我的考核目标，以及关乎对于我的评价，还有未来的安排。那。你要多多努力喽！当然，我会的。来，咱们一起吃。那就吃个热量低的吧。老板，你这钓了半天，一条鱼都没钓上来，是不是有心事啊？想着成欢呢。奶奶说了，人家有手有脚，不需要帮忙，那就不需要。成欢不需要帮忙，可咱们需要。说重点，咱们到现在可是缺着一条胳膊没接上呢。心安理的事儿，奶奶有自己的想法和安排。恕我直言啊，你这个亲孙子，在老太太面前讨不着什么好处，你倒不如拉着程欢这个孙女，跟他结盟
，让他去冲锋陷阵，大不了以后你多给他点红利就是了。我可提醒你了，血缘这种东西，就算是在你，不在身边也是白搭，比不上他们那些个天长日久的陪伴。现在不合适，有什么不合适的呀？哎，多快好赏，稳准狠，这是你的办事风格。你现在怎么？变得这么优柔寡断呢？麦长官家里出了事，现在焦土烂了。我好心提醒你一句啊，你这次回国可是为了钓鱼，别到最后你被鱼给钓进去了。微信不回，电话不接，你跟麦城官聊怎么样？你说呢？我说你长这么大高个，怎么一点用场都派不上呢？你们做了多少事情，自己心里没数吗？你一次不行就给我去两次，这个问题再不解决，我们这个家都没了。邢家亮，爸爸为什么疼你爱你？是因为你工作能力强，因为你聪明，还是因为你听话？你自己也说不出个好来吧？我告诉你。因为你是我们家里的独苗，回头爸爸再在外面再生个儿子，还能有你什么事儿啊？爸不会不要这个家，你别管那么多了，赶紧联系麦成欢吧。来来来，手机给你，你要有脸的话你自己联系。不联系就不联系。再煮啊！哎呀，反正也睡不着。最近老是失眠。怎么了？哎呀，最近老是想啊想啊想。你说，欢欢和佳亮，难道就这么断了？好久没见他们联系了。想象是挺可惜的。都已经分手了，就不要再说了。佳亮这孩子也有问题，男人一点担当都没有。我觉得他配不上欢欢。哎呀，话不是这么讲的。佳亮对欢欢还是好的。再说了，我们欢欢。再想找家亮这样的知根知底的，也不是想找就能找到的。虽然他们家叫欢欢签婚前协议，可只要欢欢不和家亮离婚，以后欢欢的日子还是好过的。哎呦，我这话不是这么说的。哎，不是离离不离婚的事儿，我，哎，我跟你讲不清楚。我先睡了，你也早点睡啊。阿姨，抱歉这么晚打扰你。那天，我妈和我姐太过分了，现在他们知道错了，让我来跟您道个歉。这段时间我很痛苦，我真的很爱很爱陈欢，不能没有陈欢。希望您再给我一次机会。阿姨，我已经跟家里说好了，把婚房也准备好了，明天下午三点，我带您一起去看看。看婚房，要不要叫花花一起去呢？十三零一，对的呀。哎，佳丽啊，你在哪里呀、啊？我怎么没看见你呀、啊？哎，佳丽啊，阿姨，你来啦！怎么是你呀、啊
，你拿着嘉亮的手机。啊，嘉亮呢？最近想陈欢，想的心力交瘁，他还想找你聊聊来着，哪知道一出门这风一吹，人就感冒了，又担心把感冒传染给你，所以只好委派我来了。我跟你没什么好聊的。哎呀，阿姨，你看这房子，你先看看，你看这个环境，你看这个采光。好不好？这最适合一家人住了呀。什么一家人？当然是我们一家人喽。上次吃饭的事儿是我不懂事，陈欢是个好女孩儿，他们俩感情很好，我们家都希望他俩能在一起。阿姨，你觉得好不啦？我所知道的，他们俩已经分手了。哎呀，阿姨，对不起，之前是我眼拙，你就再帮帮忙，再给嘉亮一次机会，好不好？我就怕呀。女儿大了，主意大，我说了她不听。明白，女孩子嘛，都是要安全感的，对吧？这样好不好？看在嘉亮和欢欢这么多年的感情份上，我就试试看吧。起来了。哎呀，干什么呀？没看我睡觉呢。这大白天的睡什么觉？赶紧起来，要结婚了。跟谁结婚呀、啊？和你心心念念的麦成欢啊。行了，你赶紧出去，别烦我。我里子面子都搭进去了，好说歹说他妈才答应帮忙。你,你又干什么了？嗯。你别折腾了，行不行啊？我求求你了。再说了，我是跟欢欢结婚，我又不是跟他妈结婚，你乐搞他妈干什么呀？你脑子晚他了。那搞定了麦晨欢，不就搞定了咱爸吗？那搞定了他妈，不就搞定了麦晨欢吗？我可跟你说，他妈已经给准话了，晨欢那边没什么问题，就等着你出席了。哎呀，我求求你们了，真的，我求求你们所有人了，不要再搞我们两个了，行不行？谁有功夫搞你？我这是脸面也不要了，嘴皮也说破了，房子也送出去了，终于讨着了麦成欢和他妈妈的好，你自己看着办，结还是不结？不结拉倒！哎哎哎哎，别动了，太气！结婚我肯定是想结的，但是现在我和欢欢刚吵完架，突然你就来这么一个订婚，不尴尬吗？我们两个的事情，就交给我们两个去解决，好不好？你们不要再搅和了，多给我们一点点时间，让我们好好的相处相处，好吗？我相处你个头啊！我真被气死了！别动，太气！我再跟你好好说说，姐姐为什么这么着急？我是眼巴巴的想看你和陈欢生一个孩子。这俗话说得好，大孙子小儿子，那都是老爷子的命根子。这隔辈亲一出，咱爸还能不选你这头，就选那个野种？大儿子小孙子，这跟我结婚有什么关系呀、啊？你这个脑子什么时候能变聪明一点？我可告诉你，机不可失，时不再来。哎呀，什么个什么呀？这都是。出来吃饭啊！来了来了，来了，你你多吃点呀，就吃那么点，鸡蛋得吃，鸡蛋吃掉吃掉。今天穿成这么正式啊，要去哪里啊？舞蹈队排了个新节目，今天演出大家都要穿旗袍哎，俺回头我要去看一看的。嗯，好的好的，我去上班了，妈妈，你多吃点啊。哎，吃饱啦？嗯，吃饱了。路路上小心啊！总的时间我敲定了，然后我一会儿通知一下，到时候给你安排时间。还有一件事，张总那边又开始催了。
，所以说西安里的事儿，咱们得抓紧时间了。嗯，靠苏州河的，外滩边上的。哦，我带你们到楼上去，楼上大厅。哎呦，那上面棒的，这个大厅啊，就是举办婚礼的地方。哦，哎呦，你看上面这个大屏幕，像看大电影一样。真的呀，小弟，快点来来来。下班了啊，春花姐，明天见。明天见。妈妈，怎么了？等一下，一起吃饭，怎么怎么突然吃饭了？哎呀，还不是你大姨呀、啊、小舅啊到上海来嘞，我要尽一下地主之谊呀、啊。哦，我大姨他们来了，好呀好呀，在哪儿吃啊？啊，就在你们七里波波波波里波提切利，怎么突然来我这儿吃了？哎呀，他们外地来的嘛，没来过你工作的酒店，让他们见识见识，吹一吹。哎，妈妈，你这个人啊，就是太要面子了。自己家里人嘛，该花的钱还是要花的。你你下来啊，等你的啊，下来啊。行，那我准备一下过去啊。嗯。我的孩子啊。我不知道自己做的够好吗？我是第一次做妈妈，尽管岁月已吹白我的头发。没有安全吃饭，忙碌不是我的错。如果让你知道，却会令我很愧疚。你的嘘寒问暖，我知道是为我好的，但又让我觉得我不曾被信任着。不担心的人啊，一定不做妈妈。我知道，全知道，可是我心疼啊。请放心，让我前往属于我的人生吧。你那么勇敢善良，我很想你就不怕。有一天，你也会成为一个妈妈。那一天，我们会深深的拥抱吗？想起谁环游世界，拥抱回他出生的河流。自己。